النبي الحبيب الكريم إن الحمد لله الذي أعطانا حبيبه رسولا نبيا الذي علمنا نشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من جميع شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا المكي والمدني ثم الصلاة والسلام الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا خلق قولا شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى صاحب قاب قوسين أو أدنى ونشهد أن سيدنا وسندنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومديننا وعظيمنا وعزمتنا ومأوانا وملجانا ومولانا وأولانا وأعلانا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله ثم نصلي ونسلم على إمام الأنبياء ورسول رب العالمين وعلى أزواجه المتطهرين وعلى أولاده المكربين وعلى أصحابه الذين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ومن تابعهم أجمعين وعلى علماء شريعته وعلماء طريقته وعلماء حقيقته ومعرفته وعلماء أهل سنته أجمعين وقال تعالى في آية أخرى في شان حبيبه ونبيه ومحبوبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على ارمان محمد کا اللہ تم صلی اللہ علیہ جنت میں جانے کی ہمارے لئے کافی ہے دیدار محمد کا اللہ ہم صلی اللہ جہنم میں روتے ہوئے 
कहूंगा मैं उम्मत हो मुहम्मद का अल्लाह उपस्थित रही सकल पूर्वपुरुष जलाली بارك الله تعالى في حياتي شكر لكم امين امين حضرات علماء الكرام اذن الاصلاح شباب ودي شباب رئيسنا এবং বিশেষ করে বয়সে তরুণ হলো যার নাম না নিলেই নয় আমার মসজিদের সম্মানিত সেক্রেটারি جناب جمال جمال حسین صاحب मेहमान 
আমাদের মসজিদের ফুলতলি জামে মসজিদ ওজন পার্কের সম্মানিত উপদেষ্টা যিনি রসুল পাকের মাসব নামা আমাদেরকে পড়ে শুনাইলেন এবং মিলাদ শহীদ পড়ে শুনাইলেন আমাদের অন্ধ হাফেজ সাহেব আমাদের হুজুর কেবলার আরেকজন পেয়ারা বাচ্চা পুত্রী সাহেব কেবলার রুহানি সন্তান হাফেজ নজরুল ইসলাম সাহেব আল্লাহ প্রেমিক রসুল প্রেমিক অলি প্রেমিক ভাই বাবারা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি খুব সংক্ষেপে শেষ করে দেব ইজাজত যখন হয়েছে তো দুচারটি কথা ওলি আল্লাহর মজলিসে আসা বসা এটা সবার ভাগ্যে হয় না কি বল হয় নাকি জি না হয় না যিকরুল আম্বিয়া ফাহি মিনাল ইবাদা ওয়া যিকরুস সালিহিন ফাহি কাফফারাতুল লিসুনু আজকে যারা এখানে বসেছি আমাদের গুনাহ माफ হচ্ছে বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তো এই যা কিছু পড়া করা হচ্ছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই সব কিছু পৌঁছাবে কোথায় আমার আপনার পূর্বপুরুষ মায়ের কুল বাপের কুল যে যেখানে শুয়ে হয়েছে মা বাপ দাদা দিদি নানা নানি সবার আরওয়াহের উপরে পৌঁছে দিবেন কে আল্লাহ আল্লাহ পাক সুবহানাল্লাহ তো এইটা নামই হচ্ছে ইসালুস সওয়াব ইসালুস সওয়াব এখন অনেকে আবার বলে ইসালুস সওয়াব কি ইসালে সওয়াব কি जिंदा अवस्था जे रखे इंतकाल शक्ति बेसि बेड़े गलार कथा कखो परिवर्तन समालोचना कथा तर चिंतार कारण आरोप जिन साफात कर सम्पर्क न मिले इच्छापा दिए रेखे चले ग दरबारे मुहूर्त 
রিয়া ছাড়া একশো বছর নাফল ইবাদত বন্দি করলে যে সব হবে তার চাইতে বেশি ফায়দা হবে অলি আল্লাহর দরবারে এক মুহূর্ত বসলে বলেছে এখন चल्लिस दिन पर्त देखते मुहूर्तर पड़े उठे लोभे शमशीर हाथ जमीन पड़े गल बाबा लाठी बस झाकार बस नजर डिमे दिखे तक नजर ठेल बदनजर देगी बर्बाद मानी फाल सोजा करते खतरे जा तुम्हारा लाहौला 
পরে গিয়ে সামসুদ্দা বৃদ্ধি রামনা তুলে গেল দরবারে সেখানে গিয়ে যখন ঢুকছে ওনার তো একটা ভিতরে ঘমন্ড আছে তারা একটু বড় আলেম দেখবেন তাদের ভিতরে একটু অহংকার থাকে ঘমন্ড থাকে হ্যাঁ কিন্তু এই ঘমন্ডটা থাকা উচিত নয় কারণ আল্লাহ বলছে আল কিবরিয়া ও রেদাই হাদিসে উৎসের মধ্যে আসছে যে তাকাব্বুর হচ্ছে আমার চাদর অহংকার হচ্ছে আমার চাদর এই যে তাকাব্বুরই করলো সে আমার চাদর নিয়ে টানা ভেছরা করলো এই যে দেখেন না শয়তান তাকাব্বুর আজাজির লাখার একান বজনদারে লানাত গ্রেফতার একান সে তাকাব্বুর করার কারণে ওই অ্যাক্সেসটা না দিয়া তারপরে আপনার কোথায় লানাতের ডুরি গলায় দিয়ে আল্লাহ পাক দিলেন মানে দুনিয়ায় পাঠাইয়া যা শয়তান তোর লানাতের ডুরি গলায় দিয়ে পাঠাই দিলাম তো আর আমরা যত সেজদা বেশি দেব তখন আল্লাহ পাক আমাদেরকে আরো বেশি বেশি তার কাছে নিয়ে নেবেন বলুন এই জন্য বলছেন যে মান তাওয়াদ আলিল্লাহি রাফাহুল্লাহ পাঁচক তো নামাজ তো বাবা সবাই পড়বে কি বলে ঠিক না বেটি কিন্তু ফজরের পরে একটু জিকির আসকার করে আল্লামা সাহেব কবিলা ফুলতলি রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি কি শিক্ষা দিতেন যে বাবা ফজরের পরে একটু জিকির করো কি ফুলতলি ফুলতলি জিকির করো বলছেন হ্যাঁ এখন ফুলতলি যাওয়ার মধ্যে দিকে কিছু কিছু আল্লাহর বান্দা আছে আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়ত নসিব করেন বলুন আমি বাকি ওখানে তো ফুলতলি ওখানে তো আল্লাহর ডাকা হয় না ওখানে ফুলতলির ডাকা হয় না আউযু বিল্লাহ তা আমি আবার বলি যে বাবা মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল যখন বান্দা আল্লাহর মধ্যে বিলীন হয়ে যায় তখন আল্লাহ মানসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহ আলাই তিনি আনাল হক বলেছিলেন তিনি কি নিজের আনাওয়ানিয়াত আমিত্বকে আপনার নিজের মধ্যে বিলীন নিজের মধ্যে রেখে তারপর আনাল হক বলেছিলেন জি না আল্লাহর মধ্যে বিলীন করে দিয়ে তারপরে আনাল হক বলেছেন বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তো যখন বান্দা আল্লাহর মধ্যে বিলীন হয়ে যায় তখন গফতায় ও গফতায় আল্লাহ বুয়াত গরচে হাজ হালকুবে আব্দুল্লাহ বুয়াত বান্দা যখন কথা বলে মনে হবে যেন সেটা পক্ষান্তরে আল্লাহ পাকের পবিত্র জবানের কথা সুবহানাল্লাহ কারণ সে কোনো ফায়সা কথা বলবে না সে দুই নম্বরই কোনো কথা বলবে না কারণ সে আল্লাহর পক্ষ থেকেই কথা বলছে কারণ আল্লাহর মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে যে পাও দিয়ে সে হাঁটে সে পাও দিয়ে পক্ষান্তরে সে আল্লাহর পাও দিয়ে হাঁটছে কেন যে সে কোনোদিন ওই পাও দিয়ে হেঁটে কোনোদিন খারাপের মধ্যে যাবে না তো এই জন্য মানুষ চিন্তা হবে এই জন্য পুরানে কালীন থেকে যায়াত আসছে যে কোনো মাস তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গী হও তো সত্যবাদী মুর্শিদ কেবলা ফুলতলি সাহেব কেবলা রহমতুল্লাহ তিনি কি সত্যবাদী ছিলেন না জি কি বলেন ছিলেন কি ছিলেন বলুন না বাবা ছিলেন কি ছিলেন অংশগ্রহণ করে তারপরে আসলেন কি বলেন ঠিক না তো আমাদের মসজিদে ফুলতুলি জামে মসজিদে আমার মসজিদে সেখানে হয়েছে অনেক লোক অনেক আমার কমিটির তোমার পি যদি কামেলে মোকাম্বেল হয় আর যদি তোমাকে বলে যে তোমার সূর্যাদা তোমার জায়নামাজটা শরাবের পানির মধ্যে ভিজায় দাও তুমি মুফতি সাজন বলে হুজুর শরাব তো না পাক আমি জায়নামাজ তো পাক সেদিন বলেছিলাম আমার মসজিদে যে ওনার কারামত শুধু এই একটা কারামত যদি দেখেন যে বাংলাদেশে কয়জন পীর তার সাহেব দাদা সাতজন সাহেব দাদা তিনি আজ থেকে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা বলি আমি ঢাকাতে আমার আমাদের খানকায় পাঠুটুলিতে আসছেন কবিতা লিখে আনতেন কবিতা হ্যাঁ কবিতা লিখে আনতেন আর আমার বাবাজানকে শুনে দেন চাচাদান একটু শুনুন এরকম মানে তো যাওয়ার পরে বাবাজান বলতেন যে ফুতুল হিসাবের এই সাহেব দাদা এই বড় সাহেব দাদা এ সাক্ষাৎ আল্লাহর বলি জীবদ্দশায় বলছেন 
তো সেই সময় ফুলতল সাবকুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাই জীবিত ছিলেন বলে হুজুর এখন জীবিত না এখনো জীবিত আছে ওলি আল্লাহ রাজি বলছি যখন ইন্তেকালের আগেও যাবে ইন্তেকালের পরেও সারে পড়ে তাদের রুহানি শক্তি আরও বৃদ্ধি পেয়ে যায় আপনি ওই যে কাশফুল কবুরের মনে করা যদি করতে পারেন তাইলে আপনি পাবেন চল্লিশ দিন পর্যন্ত চিল্লা করবেন বলে চিল্লা তো না যায় চিল্লা তো আগে ছিল মাজার এই চিল্লা আপনার হজরত খাজা করিম নওয়াজ তিনি কাশফুল মাহজুব কিতাবের যে লেখক मानी नूर प्रकाशित दरबारे नजर कर নজর করার সাথে সাথে কিতাবের মধ্যে আগুন ধরে গেছে এমন আল্লাহ ফকুদ্দিন আজ এবং হুজুর আগুন লাগছে আগুন লাগছে বলে নিবাও আগুন নিবাও এখন যত বাতাস দেয় আগুন আরো বেশি চলে দাউ দাউ করে চলে আবার একবার নজর দিলেন তো সব আগুন নেবে গেল বলুন সুবহানাল্লাহ তো না কিতাব হইছে না কাল হইছে আসর সে পয়দা দিন হোতা है बुजुर्गों की नजर से पैदा किताब এই এই বিদ্যা আপনি কলেজে শিক্ষা পাবেন না चरण करते पंचाशिट कर आल्लाकमत